你自己去吧。哎哎，人家票都买了，你们明天行不行啊？不行，因为我不知道他明天还在不在。顾飞，顾飞，周天阳，顾飞，什么时候回来的？饭是刚回来吧？你这样干嘛去啊？我我不不干嘛去。<笑>太巧了啊！顾飞早来。那不是我女朋友，不诚实了啊！那只不过是两个空虚的人。在一块儿相互取取暖，相互填补填补空虚罢了。反正闲着也闲着，你呢？你怎么样？反正闲着也闲着，<笑>还闲着呢。你是想先立业后成家，对吧？也不是，嗯，什么都没想，还没碰上嘛。嗯，好吧，咱俩也别跟大街上溜达了，走，啊，哎。鹏飞的肩章，勾起了罗天阳的回忆。他既感慨，又羡慕。明年给一模二三了吗？不出意外的话，应该是。我现在在江宁民航，这也是回来休假。你在民航做什么？开飞机。你的身体完全没有问题，完全符合民航的标准。其实啊，像我们这样经过正规训练。就是有点问题，他们也会要。给他们省多少钱啊？开轰炸机、运输机、改装民航客机，那几乎是费不了什么钱啊。老天呀，高血压可不是小问题。我血压一点问题。预校毕业时查体，我血压有点不稳定，那是因为不想飞歼击机，不是因为怕危险，是因为飞了歼击机就几乎没有可能改装民航客机。航校毕业时血压高了那么一点，是因为要离开部队直接转业，在部队啊，飞行员的工资是高，可跟民航没法比，那根本不是一个量级的。这么说。你的身体是你自己弄的，费了不少的劲儿，也做了不少次实验，要多高才能达不到 A 类身体的标准，又不至于被淘汰？这样的血压要多少，要多大的运动量才刚好？费了不少的功夫。你是不是觉得我这人特有心机啊？我爸我妈工厂效益不好，五年前双双下岗，工厂给了两千块钱。两千块钱，一家四口够干什么的？我没因为这个，高中没上，直接工作，在商场里头当了售货员。孩子小，不懂事儿，家里头又没什么背景，直接发配当了理货员。但那双手磨的哟。跟双粗老爷们手似的，都说这手啊是女孩的第二张脸啊。王飞，我要是生在你这样的家庭里头，我也会追求理想、浪漫、事业啊。可是，在现实面前，是奢侈品。你不知道。我刚转业的时候啊，好长时间没缓过神来。我一直以为自己穿着这身军装呢。我一上公共汽车，我就给人让座。我看见小孩摔倒了，我离老远我就过去扶他起来。有一次啊，有一次，有一老太太，她手里头提了不少的东西，她累的呀。是走两步歇三步
，我马上过去帮他提。结果呢，人家不但不让提，而且一脸的紧张。我忽然明白了，他不相信我，他为什么要相信我呀？要是这身军装，他肯定是拉过亲人的手。还好，我们都在江城工作。来，别喝酒了，喝点茶。常联系，要搞好军民关系。来<笑>、哎，阿姨你好。忙吗，姐儿？不忙，快。哎，舒萍，哎，你过来一点。你知道住江城的飞行员在哪儿吗？怎么啦？我得去一趟啊！我还欠那个鹏飞钱呢。对了，这鹏飞是谁？哎，那鹏飞到底是谁啊？雷锋同志。哎，电话号码是嗯，妈，我来吧。你看看，你今天走，你爸爸明天回，就不能多待一天？妈，我年年都有假的。年年有假，那是因为你现在是单身，每年一次探父母。等你结婚以后啊，就四年一次探父母了。想那么远干嘛？我才二十四呢，结婚早着呢，猴年马月的事儿。哎呦，到时候就由不得你了，怕我坠入情网？不是怕，是肯定。就拿我来说吧，那时候啊，一心一意想当个外交官，可一碰上你爸呢，全都变了。妈妈妈妈，哎，这样，到时候我结了婚，搬过来跟我们一块住，那个时候估计爸爸也退休了，一块怎么样？你说了能算？我说了算。你就吹吧，你就我保证。<笑>你什么也保证不了，妈，我保证。<笑>好好好，保证保证。<笑>你一个老百姓，上人家部队去，人家当然不让你进去了。可你啊，是记者，你是去他们部队寻找雷锋同志的呀。那你的意思是，你寻找雷锋同志为借口，假公济私？嗨，什么假公济私？这是公司兼顾。部队很重视宣传这块的，每年啊都有大量的见报任务。这么着吧，我给你他们部队干事的电话，你跟他联系一下。可这事儿能见报吗？你欠他多少钱？如果喝咖啡 AA 的话，再加上他的车票钱，应该有一百三十八块钱。一般人一个月的工资绝对能见报。高度零米，场压拐舞动，无线电高度表接通，地平仪检查好，刻度对准，应答基础状态接通，操作系统灵活，倾斜角三十五度，左坐操纵，好，走。看了，两篇都看了，优点是深刻，缺点是太深刻，不知道能不能过得了。尤其是这篇写男女平等的，十有八九就通不过。我的意见是，这篇就不往孙总那送了。哎，主任你好，哎，你找这个人联系一下，叫他小事，或生干事都行。行吗？百分之百。什么事儿啊？主任，我还是觉得写男女平等的那篇稿子比较好，而且好得多。要不，您还是拿给孙总看一看，过不过的让他来定，好吗？安叶，你这次去山区采访很辛苦。
短时间内就拿中了两个产品通讯，不容易。是是是，我很辛苦，很不容易，任劳任怨，不怕吃苦，吃起苦来不吃不睡不要命。可这些都不是我的目的啊。主任，您还是拿给孙总看一看吧，总不能人家还没把咱给枪毙了，咱们就先自己跳河了呀。嗯，有道理，我都拿给他看。加多了，慢点加。右转，明白。好的，恩记者。好的，这事儿我马上向领导汇报。今天正好天气不好，学员们都在家进行安全教育。我看看完了没有？如果领导同意，我马上帮您约采访时间。最近我们空军连续出现了八起事故，主要原因无外乎有四种：首先，技术基础弱，思想麻痹；再就是处理特情能力差。我们有些同志一出现了问题，就要找出这样那样种种的客观原因，什么天气突然变化，遇到了不该遇到的飞鸟群，等等等等，我看全是借口。幺哦一，幺哦一。这次学院里要特别提出表扬的是鹏飞。哦，政委来了，政委有事吗？你先说你的，我说完了。啊，政治处说，我们团里出了一个雷锋同志。雷锋同志一个重要特点是什么呢？那就是做了好事不留名。结果呀、啊，人家记者亲自跑了两趟都没有找到人。下次记得要留名啊，别给人家添麻烦。下午记者就要到我们团进行专程采访了。那么这个雷锋同志是谁呢？他就是我们团的新学员彭飞。彭飞，到。下午记者来了，好好跟人家说，人家问到的详细说，没问到的主动说。是。刚刚我在家。政委，说什么？彭飞啊，你做了好事，不愿意声张，这是对的。可是事情发展到现在这样，已经不光是你一个人的事了，而是有关于集体荣誉了。做做准备，好好跟人家谈。政委，我真的不知道是怎么回事儿。盛干事，你绝对没搞错吗？没有，他说的清清楚楚，是找鹏飞。他是谁啊？江城日报记者安叶。我是记者，我有记者证，买火车票方便。你看，是。政委，嗯。鹏飞啊，你跟安记者好好谈啊！安记者，我还有个会就不陪你了。哎，鹏飞，跟安记者倒茶呀！是。您忙，谢谢。嗯、你干嘛呀？我找了你两趟，我都进不来，我也没办法。我也没有想到会闹成这样，<笑>你还笑？看你怎么收场。这有什么了？大不了就写一篇呗，反正我们报纸能登。哎，你可别乱来啊！这怎么能叫乱来呢？你看，第一啊
，这个事实基本属实。第二，当事人不同意，安记者，我只是个学员，我的任务就是老老实实训练，我不想刚下部队就整出那么多与训练无关的事情，我更不想出这种虚头巴脑的风头。没这么严重吧？报纸就一天的生命。不行。那我怎么向你们领导交代？不管。安记者，我知道你也很忙，走吧，我送你走。不行，我正事还没办呢。你的钱还给你，一百三十八块五。走吧。那，要不然我请你吃饭吧，星期天。不吃，没空。星期天。星期天也没空。我们主编，我得回个电话，啊，借用电话用一下。这是军线，这电话线直播。两篇稿件我都看过了，写的都好。我跟你讲啊，言语平时，笔触感性。但是，女儿的生命钱父母为什么得不到？怎么就不能发了？是是是，我知道，我们现在的任务是要去报道火灾之后政府对工人的善后力度，但是这一些我都在另外一篇已经写的很充分了。我跟你讲啊，这篇稿件肯定发，而且是在头条。那篇，不行。啊，呃，我马上还要去开个会。就这样吧，好吧。领导，孙总，报纸不能只报道正面内容吧？从我进报社的第一天，您就跟我说，记者的责任是记录历史。如果我们闭上了眼睛，就等于社会失去了眼睛记者，你们主任怎么说？他说我写的东西不能发。其实安菊吃了不少苦吧，一个女孩子。不是因为这个，不是为我自己，不能你别瞎说。安菊成，要不星期天请我吃个饭？当李书记得知农民辛辛苦苦种植的蔬菜因为交通问题不能及时运出来的时候，心情久久不能平静，一连几个晚上辗转反侧不能入睡。哦，人民一碰到问题了，这些官员们就吃不下、睡不着、站不住，心情不能平静、睡不好觉。这，这典型的八股文章嘛！你说他写这个东西，他动脑筋没有？你这样的稿件，编辑能通过？居然也给我送过来！编辑给改了几遍了，沈刚本身就没有提供太多的素材，编辑也是无米之炊。那我问你，沈刚本人下去采访没有？下去了，采是肯定采了，就是采的怎么样的问题。政府的抚恤金都已经到位了，可钱呢？究竟去了哪儿？婆家还是娘家，不知道。哎，你不知道，那天我碰到了一个老太太，他们家有多穷，看着我心里就难受。她三个女儿都死在了这场大火里面。临走时，她一再嘱咐我，说让我一定要好好想办法。我也努力了，可结果呢？你们三个说的有道理，每个阶段有每个阶段的报道主流。现在上上下下所关心的是。火灾之后，死者和其家属的善后。可我的报道也是善后中的一部分呀。但你不是说你们孙总说这样会分散大家的关注焦点？你也这么认为？我觉得有一定的道理。生气了。
。其实如果你也坚持这么认为的话，我反而倒觉得心里平衡一点。我现在的心情就是，宁可是我自己的认识出现了问题，也不希望是我工作环境出问题。挺有个性的，你还喜欢你的工作？对呀、啊，它不仅是我的工作，还是我的事业。你知道吗？我的理想是做中国的法拉奇。法拉奇是谁？记者啊，女记者，闻名世界的意大利女记者。你呢？我什么？你的理想。我的理想嘛，第一步呢，争取早日放任机长，成为全天候飞行员。什么是全天候飞行员？就是昼夜，简单气象和复杂气象都能飞的飞行员。那就是说。无论什么样的天气都能飞，对，肯定是蜻蜓点水、走马观花，根本没有深入进去。你马上做的人，重新采访，重新写，可能的话，明天就走。啊，对了，为了慎重起见，你让安玉去。安玉在瑞坊山区采访那么长时间，刚回来。这件事情是省里关注的重点。时间不能让我们再反复了，再反复的话，这篇新闻就成旧闻了。让安叶去。呀，人民医院有病人家属殴打医生，我得去一趟，走了啊。哎。这个雷厉风行的姑娘，在鹏飞心中留下了清晰的印记。每一次电话铃声响起，鹏飞都在暗暗期待，那是安夜。在，等一下。喂。再见。来来来，帮我看我这腰，有什么好看的？看看看看。呵，不至于吧？轻轻一碰就轻了？不至于，你碰一个试试。哎，不是你这等谁电话呢？没事。你拉倒吧你。谁？不是上周日见那个？咱不能守株待兔，咱要采取主动进攻。来，给他打电话，马上。我没有他电话号码。三转弯，三百六十五转弯，可以三转弯。明白。进入夜航训练，明白。
你找我，老刘。刚接到师长电话，有任务要去达邦，达邦机场咱们团也就你去吗？说说这里情况。哎呀，达邦机场我还是前几天去过的，最近不是情况有什么变化呀？哦，对了，三十有一个同学，他最近去过，我打电话问问他们。嗯嗯。知道了，谢谢你啊，班长。达邦机场海拔四千九百米，而且跑道短，只有一千米，所以要去的话，最好是早去早回，避免夜航啊。嗯，团长，达邦明天天气情况已经出来了。哎，徐参谋，麻烦你给我们大队值班室打个电话，让他们帮我接下孩子。你看这时间过了，而且我老婆又又值班。哎，徐参谋安排一下。是，谢谢老刘，好嘞。这是天气情况。苏老师，我自己回家，我认你家。不行，我必须把你交到你爸妈的手里，这是规定，懂吗？他们怎么还没来？嗯，肯定是有事儿呗。他们不会不要我了吧？瞎说了。刘辉，老师你好。我来接刘辉，他爸妈有事来不了。好，哎，你等一下。刘辉，认识这个叔叔吗？认识我妈，啊？不行。我打个电话。大爷你好，我打个内线。谢谢。喂，作战处吗？哎，请问刘局长还在吗？刘局长，我鹏飞，我现在已经在幼儿园了，但是老师不让我接刘辉。哎，好，你等一下，老师，请接电话。喂，好，知道了，啊，走吧。好，谢谢老师，走，快跑步。跟你们说过，找人来接孩子，别找孩子不熟悉的人。我我以为我们刘辉认识啊，哎，那是我带的薛，常去我们家的。还有，如果有事儿不能按时来接孩子，提前打电话说一声。好好好，哎，苏老师，耽误你下班了。我倒无所谓，一个人在哪儿待不是待啊？关键是孩子，孩子会怎么想？好，我知道了。行了，那您走吧。哎。安野今天怎么没来啊？哦，我叫他今天休息一天，不用来了。省委李秘书今天来电话，张书记看了今天的《江城日报》，立刻召开有关的电话会议，要求针对安野文章所提出的问题，马上找出切实可行的解决办法。嗯，以后招人呢，就得招像安野这样的。孙总，咱们报社的招人标准不是说了吗？同等条件下，先男后女，沈刚可是男的。前提是同等条件下，我就觉得重男轻女不对。你呀、啊，是不当家不知道柴米贵呀、啊。你说报社好不容易把你们培养起来，能当个人使了，可是你们呢，接下来还得生孩子养孩子，那你说，将来工作谁来做？啊？
头剪子布，啊，再来石头剪子布，啊，我赢了，再来石头剪子布，不用输了。刘辉，刘辉，对不起，苏老师，刘局长让我告诉你，之所以之前没有打电话，是因为我们出任务刚刚回来。那他现在人呢？啊，去服务社了，给孩子买东西去了，怕晚了服务社下班。哎，他家属呢？好像出差了。这些人可真是的，工作重要，孩子就不重要了。有能力要孩子，没能力就别要，要了就得对孩子负责呀。回去跟他们说，这些话是我说的。是，遵命。<笑>走，刘辉。哎，你等一下，有个事情你得跟刘辉他家长反映一下。嗯。刘辉这孩子吧，挺好的。挺聪明的，但是就是太淘了，中午睡午觉闲着没事儿，去咬人小朋友的脚趾头，咬的孩子哇哇的哭，把全班小朋友都吵醒了。是吗，刘辉？他先踹我的。他踹你，你就能咬他了？他踹我，你咬他。他踹你是他不对，你咬他你就对了。反正他踹我，你咬他。哎你，刘辉，来，据叔叔说啊，他用脚踹你呢，谁吃亏啊？你吃亏。那你用嘴咬他的脚谁吃亏？还是你吃亏啊？那脚多脏啊，怎么能用嘴咬呢？那你咬他手，那更不对了。狗才咬人呢，咱又不是小狗，对不对？<笑>啊、<笑>好了，宋老师，我们该走了。嗯，跟老师再见。宋老师再见。再见。再见。等着，今天听话了吗？王子文，王子文，铁铮，哎，怎么着，有事儿？门岗电话有人找，在大院门口。男女的？不知道，门卫打的电话。啊，好，谢谢。好，没事。九、哦、一。你好，你来的太不巧了。我们今天晚上要做讲评。我没事儿，我就是来问问你，星期天有没有时间？打个电话不就完了吗？还专程跑一趟。反正我也没事闲着，我过来看看你，不行吗？当然行。<笑>你们是不是要集合了？那我走了，再见。说了，星期天到底有没有空啊？有，有。那怎么见？那时间提前你来定吧。那就十一点半，江心公园报刊亭见。十一点半，江心公园报亭。对。好的，好的。好，再见。再见。嗯。侯飞，别说话，别说话，别说话，千万别说话。周日，江心公园十一点半报亭。周日，十一点半，江心公园报亭见。刘辉有人接吗？没有。不过走之前啊，我给他们宿舍打过招呼，如果不及时赶到，记得帮我带些。哎，偏了啊，偏左了。他肯定是要一箭跑到，他就放松，所以这拉杆就偏左了。我降落过程还可以，整个时间用了一刻钟的时间。哎，这一路的不错哎，彭飞，你有对象吗？哎，那我建议你考虑一下幼儿园的苏老师啊，人长得漂亮，热情大方。嗨，我就是随便一说，我只知道人家是单身没有结婚，其他我就不了解了。
再说，你说人长那么漂亮，工作又这么热情，你说谁能闲着啊？我看够呛。哎呀，全落地了，终于可以回家了。说实话，老麻烦人苏老师，这心里挺过意不去的。听听母亲回来就好了。那也不一定啊，得先考虑我父亲啊。说实话，一想起这事儿啊，嗯，这心里就不舒服。你说，这老两口老了老了，还得为儿子两地分居。哎，彭飞，你得接受我这个教训啊！干咱们这行的，找老婆一定得找一个顾家的，可千万别像我，找一个、嗯、事业型的。<笑>好吧。小辉啊，爸爸教你一首歌，你还记着吗？哪首歌呀、啊？就那首《日落西山红霞飞》。战士把把他迎归，欢迎归，记住吗？唱着听。唱啊！哎，苏老师啊，叫苏老师好。苏老师好，刘辉同学好。苏老师啊，前段时间给你添了不少的麻烦、啊。嗨、哎，你吃饭了吗？刚买完菜。怎么一个人还买菜？食堂吃点不就行了吗？食堂的饭那能吃吗？你以为是你们的空勤灶啊？要是有时间，我都自己做。越是一个人，就越不能凑合，越得对自己好点哎，苏老师，你对象是干什么工作的？嗯，还不知道呢。<笑>那我给你介绍一个行吗？行啊。飞行员行吗？那就要看是哪一个飞行员了。鹏飞，你认识的？行啊。<笑>我给您介绍一下我的情况吧。呃，今年二十四岁，属鸡，中专毕业，父母在四川，工人家庭。彭飞、啊，这次飞的不错，降落啊，非常好啊，下了身去自己飞，做到不提示、不指示、不帮助。降落时轻准稳，做到三不一次。好的。哎，对了，有个事儿，你看，我老想跟你说老棒。小苏家前面我了解一下，他是他们家老大，下面有两个弟弟一个妹妹。刘队长，嗯，刘队长，谢谢您对我事情的操心。哎，正好明天是星期天，你们俩去我家吃个饭啊。算了吧，你看又不是马上定啊。哎，凭我过来经验看啊，苏老师确实不错。工人家庭出身，而且呀、啊，又是家老大，家务活肯定是这个，就是这文凭低了点啊。这倒不是主要的，那什么主要的？嗯，合得来，有话说。那你得接触啊，你不接触你怎么知道合不合得来？又没话说呀、啊。哎，那说好了，明天中午去我家吃饭啊。我明天中午有事儿，真有事儿。呃，就明天晚上，外人不在家，咱们仨包饺子吃，你们俩在一块好好聊聊。我接孩子的时候，我跟宋老师说啊，你看你，你看你，哎呀，我都跟人家说好了，你总得给我点面子吧？又不是让你马上定下来，就在一块聊聊天嘛。就这样啊，走。宝儿子，你去洗吧。好，马上。情书啊。明天再寄吧，我困了。今天第一次飞高原，起飞降落，还有在空中碰到了以前很多都没有碰到的一些问题。教员也跟我说了不少。下次飞高原的时候还不知道什么时候呢，得赶紧记下来。下次飞的时候拿出来看看，印象就能接上。明天再寄嘛，明天星期天也未必睡一宿觉就忘了。我明天一天的事儿呢。要不这样，我先洗，免得影响你休息
大爷您好，我想问一下，现在几点了？我手表可能坏了，现在十一点半。没有坏，怎么还没来呢？你是约了人了吧？肯定是个女孩，那你就等着吧，照着十二点等吧。谢谢啊，别客气。